दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे दोस्तों बोलो जिन्होंने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर सर्विस कमीशन में और सबसे इम्पोर्टेंट फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में टीचर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एम सी क्यूज़ लेके आया हूँ दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इनमें से इन शाह इन शवेंटी से एटी परसेंट जो है ना वो एम सी क्यूज़ आपको ज़रूर आएंगे तो इससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें इसके साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके इस वीडियो के ऊपर अपने व्यूज़ जो है ना वो बताएँ और इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तो चलें दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं दोस्तों वेरी इम्पॉर्टेंट जो सबसे पहले है अक्सर जो एम हैं उनमें हमें ये नहीं पता चलता कि ये गाइडेंस वाला है काउंसलिंग वाला है सुपरविजन वाला है या एडमिनिस्ट्रेशन वाला है इसमें से हमने जो ट्रू जो ऑप्शन है वो कौन सी है तो दोस्तों ये आपने थोड़ा सा नोट करना है इसको कि जिस एम में गाइडेंस का लफज आए गाइडेंस का मतलब होता है असिस्टेंस हेल्प तो इसमें आपने जिसमें असिस्टेंस और हेल्प वाला आपको लगे उसमें आपने जो नीचे टिक मार्क्स करना है वो गाइडेंस को करना है जिस जिस एम सी क्यूज़ में आपको लगे कि इसमें असिस्टेंस का असिस्टेंस की तरफ इशारा है या हेल्प की तरफ इशारा है तो उसमें आपने गाइडेंस को जो है ना वो टिक करना है तो एक और वेरी इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग काउंसलिंग का मतलब होता है गिव एडवाइस नसीहत करना अगर आपको एम में लग रहा है कि ये ऐसा है जैसे कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स को जो है ना वो गाइड कर रहा है उसको जो है ना वो नसीहतें कर रहा है तो उसमें आपने उसको काउंसलिंग को जो है ना वो टिक करना है ये दो बड़े ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब वो जुमला आता है तो समझ नहीं आती कि ये गाइडेंस को हम क्लिक करेंगे या काउंसलिंग को क्लिक करेंगे तो हमने क्या देखना है हमने जुमले को देखना है अच्छे तरीके से उसको एक दफ़ा पढ़ना है अगर तो हमें लग रहा है कि टीचर जो है ना वो असिस्टेंस कर रहा है हेल्प कर रहा है स्टूडेंट्स की तो हम फिर गाइडेंस को टिक करेंगे और अगर हमें लग रहा है कि वो उसको एडवाइस दे रहा है पीस ऑफ एडवाइस दे रहा है तो हम फिर काउंसलिंग को जो है ना वो टिक करेंगे नंबर थ्री है सुपरविजन अब ये सुपरविजन और एडमिनिस्ट्रेशन इनमें भी थोड़ा सा फर्क है कहते हैं मेक श्योर दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑपरेट्स एफिशिएंटली एंड विद इन द लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड रूल्स कि ये जो एजुकेशनल इंस्ट्रक्शंस है ना ये एफिशिएंटली और जो विद इन द लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड रूल्स हैं तो फिर वो क्या होगा फिर वो सुपरविजन होगी और अगर मैनेजमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है मैनेज करना जो मैनेजमेंट होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आती है एग्जाम बन दी एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन तो अगर वो एजुकेशन की प्रैक्टिस कर रहा है मैनेजमेंट कर रहा है तो मैनेजमेंट सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आएगी और जो सुपरविजन है सुपरविजन होता है देखभाल करना तो इसमें भी हम क्या करेंगे अगर वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं एफिशिएंटली और विद इन दी लीगल रिक्वायरमेंट्स तो वो आएगा सुपरविजन और जो मैनेजमेंट है वो सारे का सारा एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आएगा अच्छा जी आगे नंबर फाइव वेरी इंपॉर्टेंट द पर्पज ऑफ हेल्पिंग टीचर्स अब नॉट हेल्पिंग स्टूडेंट्स मैं बात करूँ हेल्पिंग टीचर्स की अगर हेल्पिंग स्टूडेंट्स आ जाएगा तो हेल्प करना जो है वो गाइडेंस को टिक करेंगे हम अब यहाँ पर क्या है दी पर्पज ऑफ हेल्पिंग टीचर्स टू इम्प्रूव इंस्ट्रक्शन इज नेम्ड एज गाइडेंस अच्छा जी इसमें भी देखें इसमें भी चूंकि उसने हेल्पिंग आया है तो हेल्प करना जो है वो सारा कुछ गाइडेंस में आएगा तो इधर स्टूडेंट्स की हेल्प हो या टीचर की हेल्प हो तो आपने गाइडेंस को ही टिक करना है अच्छा जी आगे ये है कि माइक्रो टीचिंग जो होती है टीचिंग इज यूज टू प्रिपेयर द टीचर्स अब ये जो माइक्रो टीचिंग है इसमें टीचर्स को जो है ना वो ट्रेन किया जाता है छोटी छोटी फाइव मिनट्स की टेन मिनट्स की जो है ना वो वीडियो बनाई जाती है टीचर की और फिर टीचर को दी जाती है कि आप देखो इसमें कि आपने कौन से एरर्स किए हैं या किस तरह से आप अपने मैथड को इम्प्रूव कर सकते हैं तो ये जो माइक्रो टीचिंग है ये टीचर्स के लिए होती है नीचे ये एक एप्लीकेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रोवेंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन पी आई टी होता है प्रोवेंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन और इसके नीचे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर एट इसमें से तो मस्ट एक पूछता है ना तो एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू लूथर गुलिक ये जापानी था और एक्सप्लेन एज ये इसने जो अपना एलिमेंट्स uh, बताए थे ना उनको उनका एप्रीवेशन उन्होंने लिखा हुआ है पी ओ एस डी सी ओ आर बी 
तो ये जो एब्रीवेशन है ये क्या बनता है पूरा नीचे लिखा हुआ है मैनेजमेंट कॉम्पोनेट्स कौन से हैं इसके टी से होता है प्लानिंग और ओ से होता है ऑर्गेनाइजिंग और एस से होता है स्टाफिंग और डी से होता है डायरेक्टिंग और सी ओ से होता है कोआर्डिनेटिंग या कोआर्डिनेशन तो नीचे आर है आर से रिपोर्टिंग और बी ए बी से बजटिंग इसमें से वो तकरीबन एक मस्ट डालता है और वो अक्सर जो है ना वो ज्यादातर पूछता है ये वाला सीईओ वाला कि सीईओ स्टैंड फॉर तो वो कोऑर्डिनेटिंग होगा उसमें या कोऑर्डिनेशन होगा नीचे देखते हैं इनिशियल एक्टिविटी इन मैनेजमेंट प्रोसेस अब कोई भी जो प्रोसेस है ना उसमें जो इनिशियल एक्टिविटी होती है ना वो सबसे पहले होती है प्लान करना अच्छा इसके नीचे हम आते हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नंबर ग्यारह बारह हाँ जी अच्छा यहां से नंबर फोर्टीन से लीडर्स हु एनकरज देयर फॉलोअर्स टू बी मोर इनोवेटिव एंड क्रिएटिव अब इसमें इनोवेशन इजादात और क्रिएटिव जो होते हैं वो सारे क्रिस्मेटिक लीडर्स होते हैं वो सारे क्रिस्मेटिक्स के अंडर अंडर आते हैं आगे कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंद्रह नंबर करिकुलम ऑफ ये जो कंपोनेंट्स के करिकुलम के जो कंपोनेंट्स हैं वो फोर हैं ऑब्जेक्ट कॉन्टेंट मेथडोलॉजी और अवेल्यूएशन इसमें ये बहुत ज़्यादा पूछता है कि ये कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम कितने हैं और अक्सर वो पूछ लेता है कि फर्स्ट जो कंपोनेंट है करिकुलम का वो क्या है तो फर्स्ट जो है वो ऑब्जेक्ट है और लास्ट वाला जो है वो अवेल्यूएशन होता है और इसके टोटल फोर है अच्छा वन कंपोनेंट ऑफ करिकुलम इज नॉट अब ये करिकुलम का जो हिस्सा नहीं है पार्ट नहीं है अब देखो ऊपर फोर्थ है उनमें डिज़ाइन नहीं है तो जो वो ऑप्शन देगा उसमें ये डिज़ाइन भी देगा ऊपर ऊपर वाले में से कोई भी तीन दे सकता है तो जो डिज़ाइन है ना वो करिकुलम का कंपोनेंट नहीं है नंबर सेवनटीन है टेबल्स ऑफ स्पेसिफिकेशन हेल्प इन अब ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है ना ये हमारी मदद करता है टेस्ट डेवलपमेंट में टेस्ट को डेवलप करने के लिए हमें टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन की जरूरत पड़ती है तो इसके नीचे आते हैं ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं इसके बाद है नाइनटीन ट्वेंटी और जी यहाँ आते हैं हम ट्वेंटी टू की तरफ अब ये देखिए स्टैंडर्ड एवियशन जो है एस इज यूज टू फाइंड आउट हाउ फॉर ईच स्कोर इज फ्रॉम द मीन जो मीन मेन जो मिड होता है वहां से जो वैल्यूज हैं वो कितनी दूर हैं वो सारा कुछ हम देखते हैं स्टैंडर्ड एवियशन में ये एक नॉमिनल स्केल होता है ये रिप्रेजेंट द लोएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट मेजरमेंट का जो लोएस्ट लेवल है ना वो नॉमिनल स्केल में हम जो है ना वो देखते हैं और प्रगमेटिज्म मीन्स एक्शन या प्रैक्टिकल ये प्रगमेटिक से आपको जो है ना अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये एक्शन या प्रैक्टिकल से रिलेटेड है प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग हैज बीन एम्फिसाइज इन द स्कीम ऑफ एजुकेशन ऑफ प्रेगमेटिस्ट तो ये जो प्ले वे है ना मतलब खेलना और सीखना ये सारा प्रगमेटिक्स के अंडर आता है तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी प्रोजेक्ट मेथड अब प्रोजेक्ट मेथड की जो मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं वो है कैरिड इन इट्स नेचुरल सेटिंग अब ये जो प्रोजेक्ट मेथड है ना ये सारे का सारा कहाँ पर होता है नेचुरल सेटिंग्स में होता है तो सोरीन क्रिगर्ड वॉज द ट्वेंटी सेंचुरी एग्जिस्टेंशियलिस्ट ये एग्जिस्टेंशियलिस्ट था सोरन ये ट्वेंटी सेंचुरी का था अब ये नीचे वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 28 है एम्स आर नेशनल एक्सपेक्टेशन जरूर आता है एम्स आर नेशनल एक्सपेक्टेशन है और इसके बाद है ऑब्जेक्टिव आर द लर्निंग आउटकम्स एज ए रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द टीचर फॉर एग्जाम्पल आफ्टर अ टेस्ट अब एक छोटा सा टेस्ट है उसमें या ऑब्जेक्टिव आर शॉर्ट टर्म्स एक तो यह है कि ऑब्जेक्टिव आर शॉर्ट टर्म होता है और एम्स आर लॉन्ग टर्म्स होता है अच्छा ये जो ऑब्जेक्टिव है ना ये होते हैं कोई एक छोटा सा टेस्ट लिया टीचर ने और उसके बाद जो है ना वो जो स्कोर आता है वो हम उसका क्या होता है ऑब्जेक्टिव होता है और नीचे गोल जो है गोल आर अचीव आफ्टर द कम्पलीटेशन ऑफ ए कोर्स ऑफ ए प्रोग्राम फॉर एग्जांपल आफ्टर कम्पलीटेशन ऑफ एम सी एस या एम या बी ए तो कोई भी कोर्स का जब रिजल्ट आता है मेन रिजल्ट एफ मेट्रिक का एफ का बी का तो वो होता है गोल और जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो शॉर्ट टर्म्स होते हैं वो हर टेस्ट के बाद होते हैं और जो एम्स होते हैं वो नेशनल एक्सपेक्टेशन होते हैं तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगी बहुत जल्द मैं इसकी जो अगली वीडियोस हैं वो भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें 
اس کو لائک کریں اس پہ ویوز دیں اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو جلدی سے جلدی مل سکے تھینک یو اللہ حافظ